Hello students, in this video, we will talk about the topic of the video, the sliding window protocols so go back and that is the second part. So, we will focus on this video. We will see a point in the last video. What do we see? Go back and the cumulative acknowledgement and the independent acknowledgement use. Independent and the individual acknowledgement use. That is how we see it in this video. So, if you look at the receiver side, you can see the sender in a frame and the timer is maintained. That's what you do with the receiver. The receiver maintains an acknowledgement timer. You can see an acknowledgement timer. Each time the receiver receives a new frame, it starts a new acknowledgement timer. So, if you look at the sender in a frame, you can see the timer. रिसीवर ओवर फ्रेम रिसीव पन्ना पन्ना आदि कुंडे आ आंधे फ्रेम कुंडे वो रैक्नॉलेजमेंट टाइमर सेट पनीर वांगन सरिया सो आदि कपरे ना हो अब दी ना टाइमर एक्सपायर आनो ने रिसीवर में वंदे क्यूमुलेटिव रैक्नॉलेजमेंट सेंड मनवांगन फॉर ऑल द फ्रेम्स दैट आर रैक्नॉलेज्ड एट द मोमेंट सो आप आंधे कुर्पीटर टाइम कुलाई ये वालो फ्रेम्स एक्नॉलेजमेंट वांग इरको आधे कलां सेट आई मीन ये वालो फ्रेम्स रिसीव पनेर कांगलो आधे कलां सेट मोत्तमा ओरे ओरे एक्नॉलेजमेंट सेंड बन वांग क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आंधे मोत्ता फ्रेम्स को में ओरे ओरे एक्नॉलेजमेंट सेंड बन वांग a new acknowledgement timer does not start after the expiry of the old acknowledgement timer. Now, suppose a timer is the acknowledgement timer expired, it will start. If it starts, it will be the next frame. If it is the frame, it will be the next timer. It starts after a new frame is received. Go back and may use independent acknowledgements too. इस वंदे उंगल पातिंग अब डिंस होना नॉर्मला नम्बर बुक्स ले वंदे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स मट पाती मट्टो ना डिस्कस पनीर पांगे। बट ओर सिला ओर सिला बुक्स ले इन्ना सोल रागा अब डी ना क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट तबर्त इंडिपेंडेंट अलग इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स यू this kind of acknowledgement use depends on the expiry of the acknowledgement timer. If the acknowledgement timer is expired, we can see what it is. If it is expired, it is expired. If it is expired, it is expired. If it is expired, it is expired. Acknowledgement pada itu ke wait panih itu ke abdin zona, anda nere ena panwangga abdinna independent acknowledgement ani pikla. Tanya aduk anda frame kumato anjikla. So go back and sense the independent acknowledgement for that frame. So anda time mandar independent acknowledgement use pano. Generala patinga abdin zona go back and most illa cases leme mande cumulative acknowledgement itu dah 99 percent kurukum. Very rare case. Jadi, kalau timer expire itu, orang orang frame kemar ta acknowledgement kurangkan orang abdin sana, adu bandi independent timer use panikro. Seria. Ippa bandi ingat anda scenario pakala, so ipa de example dah na edtrukan. So ipa ingat sender window size bandi seven, okay ba? Adi sender window size seven, frame zero. Ippa nama frame size sana nama pakaporat. I mean sender window size sana nama pakaporat dulu. Now, frame 0, frame 1, frame 2 is added to the sender. What is the sender? What is the sender? What is the receiver? If you have the time out, you can see the time out. What is the time out? 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 There are three frames. What are the frames in this particular time? The frames are the most important acknowledgement. What is the acknowledgement 3? What is the frame number 0, frame number 1, frame number 2 successfully received. If you look at the sender, the frame 3 is the sender, the frame 4 is the sender. Suppose if you have a time out, the ASCK5 is the sender, the frame 3 is the frame 4, the frame 5 is the sender. Okay, this is the meaning of the meaning of the cumulative acknowledgement. Okay. But, 
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் த்ரீ வந்து நமக்கு இப்போ சப்போஸ் இது மொத்தமாக சே ஃப்ரேம் ஜீரோ ஃப்ரேம் ஒன் ஃப்ரேம் டூக்கு டைமர் எக்ஸ்பைரி ஆனோடனே அக்னாலஜ்மெண்ட் த்ரீ அனுப்புது விச் மீன்ஸ் ஃப்ரேம் ஜீரோ ஃப்ரேம் ஒன் ஃப்ரேம் டூ அதுக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃப்ரேம் த்ரீ கொடுங்கண்ணே சப்போஸ் இது அனுப்புகிற அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆஃப்டர் எ டைம் அவுட் த சென்டர்ஸ் வில் ரீட்ரான்ஸ்மிட் த ஃப்ரேம் ஜீரோ ஒன் டூ ஏன்னா சென்டருக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட்டே வராதுல சென்டருக்கு எப்படி தெரியும் அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆகிடுச்சா இல்லை அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து இல்லை போய் சேர்ந்தது வந்து ரிச ரிசீவருக்கு அனுப்பின ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் போய் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி எதுக்குமே ச எதுவுமே சென்டருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்துச்சுன்னா சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் சென்டர் வந்து ஃப்ரேம் ஜீரோ ஒன் டூவை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் சரியா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்சி இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்சியை எப்படி எப்பயுமே நம்ம ஈட்டாங்கிற சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து ஈட்டா ஈட்டாங்கிற சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவோம் எஃபிஷியன்சி எப்பயுமே யூஸ்ஃபுல் டைம் பை சைக்கிள் டைம் ஸோ இங்கே வந்து டபிள்யூ வந்து டிப இது நத்திங் பட் விண்டோ சைஸ் ஓகேவா விண்டோ சைஸ் விண்டோ சைஸுங்கிறது நான் சொல்கிறது வந்து சென்டர் விண்டோ சைஸ் ஏன்னா எப்பயுமே கோ பேக் என் என்ன டினோட் பண்ணுது என் வந்து ஆல்வேஸ் டி டினோட்ஸ் தி சென்டர் விண்டோ சைஸ் ரிசீவர் விண்டோ சைஸ் எப்பயுமே ஃபிக்ஸட் ஓன்லி ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ வந்து விண்டோ சைஸ் ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ ஏ ஈக்குவல் டு டிபி பை டிடி டிபி என்னது ப்ரொபகேஷன் டிலே டிடி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டிலே ப்ரொபகேஷன் டிலேனா என்ன டிரான்ஸ்மிஷன் டிலேனா என்னன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து இங்கே டிபி பை டிடின்னு சொல்லியாச்சு இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்லியாச்சு எஃபிஷியன்சி கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் ஒரு எஃபிஷியன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஈட்டாக இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ டபிள்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இது எப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா திஸ் ஃபார்முலா இஸ் அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ இல்லை இட் கேன் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் பேண்ட் வித் அல்லது த்ரூ புட் அல்லது பேண்ட் வித் யூட்டிலைசேஷன் வந்து ஃபார்முலா வந்து எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு பேண்ட் வித் அதாவது த்ரூ புட்டோட ஃபார்முலா வந்து எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு பேண்ட் வித் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கோ பேக் என் வந்து இண்டிவிஜுவல் அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் எப்போ ஹேண்டில் பண்ணோம் கியூமுலேட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படி எப்போ ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்புறம் அதோடய எஃபிஷியன்சி என்ன த்ரூ புட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் அதாவது செலக்டிவ் ரிப்பீட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தேங்க்யூ